钱，从原经营者手里买下了阿尔维斯电力机车厂。阿尔维斯是那个欧洲最老牌电力机车厂吗？我听说他们还保留着以前生产蒸汽机车的老车间，那是你们家的呀找对人了，我呢，有一个生意，想跟你谈一谈您骄傲的，哎呀，林叔啊，你是不知道，我其实一直都想自己创业，让我爸瞧瞧，他儿子不是吃干。
子。都到齐了。你有什么补充吗？有，呃，我昨天跟林工商量一下，但是事情很急，就没写到计划书里。我现在说出来，大家探讨一下。简单一句话就是，收购阿尔维斯。收购阿尔维斯？哎，你不是说生产研发的计划书吗？怎么突然又收购了？是啊。奥尔维斯是欧洲最老牌的电力机车厂，虽然现在的研发技术比不上门泽尔、菲利克斯这样的大公司，但是他们的生产线如果稍微改造一下，他们就能生产出符合我们的牵引电机。说挺轻松的，买一条生产线，我们有这样的预算吗？请问你同意？哎，接下来就是我说的最重点。是的，奥尔维斯的老板。是我最好朋友的，呃，前未婚妻，但是他答应给江车最优惠的价格。李彦峰，注意自己身份，你只是个助理工程师。负责人必须服众，如果不能服众，这云来项目怎么干？对呀、啊。不过这话说回来啊，这服众的人还有谁啊？你呀、啊，你呀、啊，我看行，我看也行，该过。
行。站住！去给我买奶茶。不买。事儿，叔，哎，爸，哎，叔，啊，我给你介绍一下，这个呢就是 Ford 的未婚妻四月天小姐。您好，林先生。哎，您好，四，四小姐。请问 Ford？ 我呢，会一个字不差的带给他。哎，林叔，这这这怎么跑这儿来了？<笑>你看你，浑身都是灰，我有那么可怕吗？我我没有在。
，就这么一个简单的选择题，您都拿不下决心。喝茶，喝茶。你这样，回头抽空我跟他聊聊，好吧？师傅，不是为别的，我是担心耽误工作。是是是，我先走了。嗯，别忘了啊。嗯。怎么了？这是，又闹意见了？跟这个李岩峰。怕苦怕累，想撂挑子吧？哎，你这是怎么说话呢？我从大学毕业就到了咱们江车三十年了，你去打听打听，我什么时候怕苦怕累，我什么时候撂过挑子呀？我什么时候不是迎着困难而上的啊？我就知道，您一定不会让我失望。不是，但是这件事儿不能再耽误时间了，我们当。老李，你说啊，这个年轻人，你不培养他，不锻炼他，将来他们怎么挑大梁啊？咱们这些老头不能在江车站一辈子呀。是，我知道，你是这么想的。这个培养这个年轻人，咱们就算是交点学费，我觉得都值，生生不息才能够发展壮大。是，这都对。但是。杨总，这怎么办？回头我去做他工作。嗯、不知道怎么开口。嗯，那你先说说看，什么事儿这么难啊？你也知道，最近李岩峰和叶大新之间有问题。我本来想去找李岩峰谈一谈，但是我怕他会认为我以领导的身份去跟他谈话，说我维护叶大新而罔顾了江车的利益，所以我想这个事情
可能以你的身份去跟他聊会比较好。被硌住了，啊，那个是工匠，是不是就叫雷发达？嗯，啊，这一幅子可出名了。那一幅看出了享誉两百多年的这个样式雷。<笑>雷家是一个绵延五百多年、声名显赫的宫殿营造家族。你说说。雷家凭什么能绵延五百多年呢？雷家呀，注意培养人才，尤其注意培养族中的年轻子弟。对，中国历史上有很多绵延数百年甚至上千年的家族，究其原因，一是家学渊源。另外就是注重年轻人的培养。我们江车的年轻的人才不是多了，而是少了，尤其缺乏具有超前思维、超强研发能力的领军人物。如果老一辈总是霸着位子不肯挪屁股，那年轻人如何脱颖而出？嗯，就算是人才，慢慢的。也会变成庸才。老师，你说的很对。我们要培养年轻人，多给他们锻炼的机会，啊，让他们尽快的成长起来。叶工，有什么事情不能在办公室里讲的？我想让你亲眼看看吧。看什么？这些，是我们所近十五年来电机方面的专利证书。你说说，有几个里边有我的名字？你是电机方面的专家，我记得这三年来你每年都有审过专利，三个。
你怎么看？你这样，你忙去吧。好，都是他，文件都放这儿了。好林彦峰，把数据记录一下。专心一点。跟你说。工作也是要讲究方法的，处理好跟同事之间的关系也是很重要的。
行，那你告诉我，我的方案是不是最好的？现在还不能说是不是最好的。悄悄。